السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ و اصحابہ و اتباعہ الفائزین برضا اما بعد سنہم اللہ سہرتکلے فرلائے نوبین پرتیگ مائٹ اللد അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നോമ്പിനും രണ്ട് നിബന്ധനകളാണ് ഉള്ളത് ഒരു നിബന്ധന നീയത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ നീയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വാക്ക് തൊള്ള കൊണ്ടല്ല ഹൃദയം കൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഹൃദയം കൊണ്ട് കരുതുക എന്നുള്ളതാണ് നോമ്പ് ഏത് നോമ്പാണെങ്കിലും അതിനുള്ള രണ്ട് നിബന്ധനകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഫറുകളിൽ ഒന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സമയത്തിൽ കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ നിബന്ധനകൾക്ക് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല അപ്പൊ ഹൃദയം കൊണ്ട് നീയത്ത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഫറുലായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അവിടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് കരുതുന്നതിന് പകരമായിട്ട് വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചാൽ മതിയോ അത് പോരാ പക്ഷെ അത് ഉച്ചരിക്കുക കൂടി ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് ഒരാള് ഹൃദയത്തിൽ നീയത്ത് ചെയ്തില്ല വാക്കുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു പള്ളിയിലെ ഇമാമോ മറ്റോ തറാവി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് അപ്പടി മനസ്സിലൊന്നും കരുതാതെ ചൊല്ലി അങ്ങനെ വന്ന് അത്താഴം വഹിച്ച് നോമ്പ് നോറ്റാൽ അവന്റെ നോമ്പ് സഹിയല്ല കാരണം അവൻ ഹൃദയത്തിൽ നീയത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായി തന്നെ സ്വകാര്യമായി ഹൃദയത്തിൽ നീയത്ത് കരുതാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നബിസ്വല്ലാസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് ഇതിന് അവലംബമായി ഫുഖഹാക്കളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നമൽ അമാല് ബിൻ നിയാത് അമലുകളുടെ പൂർണതയും അതിന്റെ സാധുതയും ഉണ്ടാകുന്നത് നീയത്തുകളെ കൊണ്ടാണ് ആ നീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ സുന്നത്തായ നോമ്പാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നീയത്ത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഈ നീയത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഫർദിന് രാത്രിയിലായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫജറിന് മുമ്പായിട്ട് നീയത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കണം മഗരിബ് മുതൽ രാത്രി എപ്പോഴാണോ പറയപ്പെടല് അത് മഗരിബ് മുതലാണല്ലോ ആ മഗരിബ് മുതൽ സുബഹി വാങ്ങു കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അവൻ നീയത്ത് ഹൃദയത്തിൽ കരുതിയാൽ തന്നെ മതിയാകുന്നതാണ് ഫർദ് നോമ്പിന് ഇനി സുന്നത്താണെങ്കിലോ അതിനും മഹാനായ നിസ്സർവാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് തെളിവായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മല്ല യുബയ്യത്തി സുയാമ മിനല്ലയിൽ ഫല സുയാമ ലഹോ ഒരാള് രാത്രിയിൽ നോമ്പിനെ രാത്രിയിൽ സംഭവിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അഥവാ നീയത്തി വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഫല സുയാമ ലഹോ അവനിക്ക് നോമ്പില്ല എന്ന് ഇമാം തുറുമുതി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി സുന്നത്തായ നോമ്പാണ് അവർ നോൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ രാത്രിയിൽ തന്നെ നീയത്ത് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇനി രാത്രി തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ സാധുതയെ അത് ബാധിക്കില്ല അത് ഉച്ചന്റെ മുമ്പായിക്കൊണ്ട് നീയത്ത് ചെയ്താൽ തന്നെ സുന്നത്ത് നോമ്പിന് അത് മതിയാകുന്നതാണ് സുന്നത്ത് സുന്നത്തായ അവസ്ഥയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതേസമയം അത് നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഫർലിന്റെ ഗണത്തിൽ വരുന്നതും അതിന്റെ നീയത്ത് ഫജറിന് മുമ്പ് വെക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ് നിബിസലതാശ്രമതങ്ങൾ സുന്നത്ത് നോമിന് പകലിൽ നീയത്ത് വെച്ചാലും മതി ഉച്ചന്റെ മുമ്പായിട്ട് എന്നതിന് പുഹാക്കൾ അവലംബമാക്കുന്നത് മഹതിയായ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ഉച്ചരി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് അവർ മഹതി പറയുകയാണ് അലിയ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അലൈവലം നാത്തയാവും ഒരു ദിവസം റസൂൽ അള്ളാഹ് എന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നു പകലിൽ കടന്നു വന്നു ഫൊക്കാല ഹൽ എന്തക്കും ചെയ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആയിഷ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊല്ലാല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല എന്ന് കാല ഫൈന്നെ സ്വായിമൻ എന്നാൽ ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് എന്ന് ലഭി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ രാത്രി നീയത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഭക്ഷണം ഒന്നും ലഭ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം സുന്നത്തായ നോമ്പ് നോൽക്കലാണല്ലോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് റസൂലുള്ള നോമ്പുകാരനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് മുസ്ലിമും അബൂദാവ് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ നീയത്ത് വെക്കേണ്ടത് ആ നീയത്ത് ഓരോ ദിവസത്തിനും ഓരോ ഓരോ നീയത്ത് തന്നെ വേണം അത് ഷാഫി മതഹ പടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഒരാള് റമലാനിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ എല്ലാ ദിവസത്തെ നോമ്പും കൂടെ ഞാൻ നോക്കാൻ കരുതി എന്ന് കരുതിയാൽ ഷാഫി മതഹ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവനിക്ക് അത് മതിയാവില്ല ആ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്ക ആദ്യത്തെ ദിവസം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് നിയമമെങ്കിലും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാനായ ഇബ്നു ഹജർ ഹൈത്തമീർ അലി അള്
ഈ നീയത്ത് റമലാനിലെ മുഴുവൻ നോമ്പും ഞാൻ നോൽക്കാൻ കരുതി എന്ന് ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ തന്നെ നീയത്ത് ചെയ്യൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്താണ് അപ്പൊ ഓരോ ദിവസത്തെ നോമ്പിന്റെ നീയത്ത് വെക്കലോട് കൂടെ റമലാനിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ തന്നെ അവൻ കരുതുക ഞാൻ റമലാനിലെ മുഴുവൻ നോമ്പും നോക്കാൻ വേണ്ടി കരുതി എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്താൽ അത് വളരെയധികം പുണ്യമുള്ളതും വളരെയധികം സുന്നത്തുള്ളതുമാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുൻകൂർ കാര്യം ചെയ്തു വെക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ അനിവാര്യതയെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു മാലിക് മാലിക് മധഹബ് അടിസ്ഥാനത്തില് റമദാനിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ ഒരൊറ്റ നീയത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ റമദാനിലെ മുഴുവൻ നോമ്പും നോക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഷാഫി മധഹബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് സാധുവല്ല ഓരോ ദിവസത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് നീയത്ത് തന്നെ വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാലിക് ഇമാമിന്റെ മധഹബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അവൻ നീയത്ത് വെക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ നോമ്പ് മാലിക്കി മദഹബിനെ തക്കലീത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ തന്നെ പകലിൽ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെയും അവന് ആ നോമ്പ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടാതെ മറ്റൊരു മദഹബിൽ ഉള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പെടുത്താൽ അവനിക്ക് റമദാനിലെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടാതെ കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു മുൻകൂർ കരുതി മാലിക്കി മദഹബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി സാധുവാകുന്ന ഒരു നീയത്ത് മുൻകൂറായി വെക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതും സുന്നത്തുമാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഹനഫി മദഹബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ ഒരാള് നീയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചാൽ അവനിക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കിട്ടുമെന്ന നിയമമുണ്ട് അതായത് മറന്ന ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ ആ നോമ്പ് അവനിക്ക് ലഭ്യമാകും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഹനഫി മദഹബ് അടിസ്ഥാനത്തിലും അവൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും നോമ്പ് ഞാൻ നോൽക്കാൻ കരുതി റമദാനിലെ എന്ന് ആദ്യ ദിവസത്തിൽ അവൻ കരുതുന്ന നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അബു ഹനീഫ ഇമാം റുദ്വാന്റെ അടുക്കലും അവനിക്ക് മറന്ന നോമ്പ് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ അതുകൊണ്ട് കഴിയും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീയത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും താൽക്കാലികമായ ഒരു നീയത്ത് മാത്രം പോരാ ആ നോമ്പ് ആ മദഹബിന്റെ ഇമാമ് പറഞ്ഞ കാഴ്ചപ്പാട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ തക്രീത ചെയ്യുകൊണ്ട് നോൽക്കൽ അനിവാര്യമാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സാന്ദർഭികമായി മസ്തല മാറി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മദഹബിലും ഇല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അതാണെങ്കിൽ ഫാസിദായ അമലുമായി ബന്ധപ്പെടലാണ് അതൊരിക്കലും തന്നെ സാധൂകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ നീയത്ത് ചെയ്യണം ആ നീയത്തിന്റെ പൂർണമായ രൂപം നവൈത്തു സൗമ വദിൻ അൻ അദായി ഫർലി റമലാന ഹാദിഹി സനത്തിൽ ഇല്ലാഹി താല എന്നതാണ് അതിന്റെ പൂർണമായ നീയത്ത് ഈ രാത്രിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുള്ള അഥവാ പകലിലുള്ള നോമ്പിനെ ഞാൻ കരുതി റമലാനിൽ നിന്നും ഫർലായ നോമ്പ് നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ കരുതി ഈ വർഷത്തിലുള്ള എന്നാണ് നീയത്തിന്റെ പൂർണമായ രൂപം ഇനി അത്ര ദീർഘമായ നീയത്ത് വെക്കേണ്ട നിർബന്ധ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നവൈത്തു സോമ റമലാന എന്ന് കരുതിയാൽ തന്നെ മതി റമലാനിലെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഞാൻ കരുതി നാളത്തെ നോമ്പൊന്നും കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫറലാനൊന്നും കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഴത്തമതായ വീക്ഷണം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷെ എല്ലാം പൂർണമായ നീയത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഒരാള് ഷാബാൻ മാസത്തിലെ മുപ്പതാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഷാബാൻ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു മുപ്പതാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഒരാൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ നേരത്തെ നീയത്ത് ചെയ്തു നാളെ റമദാനിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോൽമ നോൽക്കാൻ കരുതി എന്ന് കരു എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് നേരം പൊളിത്തു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നോമ്പിട്ട് താനും എന്നാൽ അവൻ ഈ ചെയ്ത നീയത്ത് മതിയാകുമോ അത് മതിയാവില്ല കാരണം റമദാൻ മാസം കടന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് നീയത്ത് ചെയ്യണം ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീയത്ത് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല അപ്പൊ അത് പൂർണമായ ബോധ്യം വന്നിട്ട് റമദാൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷമായിരിക്കണം അവൻ ആ മുപ്പതിന്റെ അന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം ഷാബാൻ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാളെ റമദാൻ ആണെന്നതിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഒരാളെ സപ്പോർട്ടും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നീയത്ത് ചെയ്യാൻ അതിന് ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരാള് റമദാനിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ രാത്രിയിൽ നീയത്ത് ചെയ്തു നാളെ റമദാനിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ നോമ്പ് ഓൽക്കാൻ കരുതി അങ്ങനെയൊന്നും നീയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റമദാനിലെ നോമ്പ് നാളെ ഞാൻ നോൽക്കാൻ കരുതി എന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഇനി ഒരാൾ അവിടെ കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് നാളെയും റമദാൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നോൽക്കാൻ കരുതി എന്ന് കരുതിയാലോ
ഹൈലുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ രക്തം മുറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നാളത്തെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കരുതി എന്ന് കരുതിയാൽ പിന്നെ ആ കരുതിന്റെ ശേഷം രാത്രി തന്നെ അവളുടെ രക്തം മുറിയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ രക്തം രാത്രിയിൽ തന്നെ അഖ്സറുൽ ഹൈദാകുന്ന പതിനഞ്ച് ദിവസം പിന്നിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയുള്ള ആറോ ഏഴ് ദിവസമാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവൽ അതിന്റെ തോത് കഴിയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ നിയത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ രാത്രി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ആ രക്തം മുറിയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ ചെയ്ത നെയ്യത്തടിസ്ഥാനത്തിൽ പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പെടുക്കാവുന്നതാണ് സുബഹിക്ക് ശേഷമോ മറ്റോ കുളിച്ചാലും മതി നോമ്പെടുക്കുന്നതിന് അത് തടസ്സമില്ല എന്നർത്ഥം ഇനി രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന ഒന്ന് നോമ്പിന് രണ്ട് ഫറലാണ് ആകെയുള്ളത് ഒന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുക നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് ഫജർ വെളിവായോടം മുതൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെയും ആ നിയമം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനിടയിലുള്ള എല്ലാ സമയത്തും നോമ്പ് മുറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കലും നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഈ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലവന്റെയും വായിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ സുബഹി വാങ്ങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വാങ്ങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല തുലോൽ ഫജർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് തുലോൽ ഫജർ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവന്റെ വായിലുള്ളതൊക്കെ തുപ്പിക്കളഞ്ഞ് അവനിക്ക് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ല അതുപോലെ അവൻ ജിമായിലോ മറ്റോ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ അവനിക്ക് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വാങ്ങ് കൊടുത്തേതായാലും കഴിയട്ടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ കരുതിക്കാണ്ട് വായിലുള്ള ഭക്ഷണം മുഴുവനും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ വഹാബികളുടെ നോമ്പ് പോലെ നിഷ്ഫലമായ നോമ്പാകുന്നതാണ് വല്ലതും കഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന തീരുമാനക്കുള്ള പാർട്ടിയാണ് അവര് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മാതിരിയുള്ള നെയ്യത്താണ് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വായിലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം പാത്രത്തിലുള്ളതൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്ത്രപരമായ ഒരു ഷാപ്പാട്ടുരാമന്മാരുടെ ശൈലി അവരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അത്തരം രീതിയിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ നോമ്പ് സ്വീകാര്യ സ്വീകാര്യമല്ല അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നോമ്പുമല്ല എന്ന് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നിബന്ധനകൾ മാത്രമാണ് നോമ്പിനുള്ളത് ആ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് നോമ്പ് അതിന്റെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ വാഹുദാനിൽ ഹമ്ദുലാഹിറബുലാലമീൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു